আসসালামু আলাইকুম ইজি মেদ ভাই রানা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে আমরা পার্সিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের প্রথম অধ্যায়ের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ নিয়ে আলোচনা করব দুইটা থেকে যে কোনো একটা আসার সম্ভাবনা খুবই খুবই বেশি একটা হচ্ছে যে সমবৃত্তি ও সকল কোন কোন দলের আংশিক অন্ত সমীকরণ নির্ণয় করো যাহার অক্ষ যে অক্ষের সই সমপতিত অথবা প্রশ্নটা এরকম আসতে পারে নিম্নলিখিত সমীকরণ হইতে অবাধ ধ্রুবক সমূহ অপসারণ করিয়া আংশিক অন্ত সমীকরণ গঠন করো এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় প্রশ্নটা এরকমভাবে আসলে সহজ হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু জেড মাইনাস সি হোল স্কোয়ার ইন্টু টেন স্কোয়ার আলফা এইটার ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে সমাধান করতে পারি এইখানে আমাদের তিনটা যেহেতু এটা একটা সমতলীয় ধ্রুবক এখন সমবৃত্তীয় সুতরাং এটাকে আমরা তিনটা এক্স অক্ষ ওয়াই এবং জেড অক্ষে বিভক্ত করতে পারি সকল সমবৃত্তীয় কোন দলে সাধারণ সমীকরণ যার এক জেড অক্ষের সাথে সমবতিত অর্ধ সংগ্রহ অর্ধ শীর্ষ কোণ আলফা এই যে অর্ধ শীর্ষ কোণটা আলফা এবং একটা শীর্ষ বিন্দু এই বিন্দুটা হচ্ছে জিরো জিরো জেড তাহলে আমরা এই সমীকরণটা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু জেড মাইনাস সি আল সি হোল স্কোয়ার টেন স্কোয়ার আলফা ইজিকাল টু ওয়ান এক নং সমীকরণ আপনারা একটু ভালো করে সমীকরণটা ভালো করে মুখস্থ রাখবেন যদি এই প্রশ্নটা না আয় সেইরকমভাবে আসে তাহলে সমীকরণটা আপনাকে লিখতে হবে এমনিতেই এই এক নং সমীকরণকে আমরা যদি এক্স ওয়াইয়ের সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করি তাহলে এক্সের সাপেক্ষে এটা করলে টু এক্স এটাকে করলে জিরো ইজিকাল টু এই পাশে করলে আমরা টু ইন্টু জেড মাইনাস সি ইন্টু টেন স্কোয়ার আলফা কিন্তু এটা এক্স না এক্স দৈরা নেওয়া হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা জেড রে যদি করি তাহলে ডেল জেড বাই ডেল এক্স আর সি রে করলে জিরো ঠিক একই রকমভাবে আমরা যদি ওয়াইয়ের সাপেক্ষে এটা রে করি তাহলে আসছে আসছে এইখানে টু ওয়াই এটা জিরো আর এটা রে করলে আসে জেড মাইনাস সি টু জেড মাইনাস সি ইন্টু টেন স্কোয়ার আলফা ইন্টু এটাকে যেহেতু আমরা এক্স বা ওয়াই দৈরে নিছি এখানে এটা তো ওয়াই না তাহলে এটার অন্তরীকরণ হবে এটারও তাহলে এটা রেকর্ডলে ডেল জেড বাই ডেল ওয়াই আর এটা রেকর্ডলে জিরো তাহলে এটা দুই নং এবং এটা তিন নং এখন আমরা চেষ্টা করব এই ডান পাশটা সমীকরণটাকে শূন্য করার জন্য একটা সমীকরণের ডান পাশ বা বাম পাশ আমরা শূন্য রাখার চেষ্টা করি সব সময় যেহেতু আমরা ডান বা বাম পাশে জিরো রাখার চেষ্টা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এটার সাথে যদি এক্স ওয়াই গুণ করি আর এটার সাথে এক্স গুণ করি তাহলে টু এক্স ওয়াই আর এইটা হচ্ছে টু এক্স ওয়াই মাইনাস যদি করি তাহলে এই পাশ জিরো তারপরে এটা ক্যালকুলেশন করলে এটা এরকম আসতেছে যাহা নির্ণয় সমীকরণ এইখানে আপনারা এটাকে এভাবে লিখতে পারেন ওয়াই ডেল জেড বাই ডেল এক্স রে পি আকারে প্রকাশ করতে পারেন এবং ডেল জেড বাই ডেল ওয়াই রে কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারেন তাহলে ওয়াই পি মাইনাস এক্স কিউ ইজিকাল টু জিরো এবং ইহাই আংশিক অন্ত সমীকরণ এই এই এক্সাম্পল সিক্সটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনারা এটা খুব ভালো করে দেখবেন যে এই এক্সাম্পল এইট যে সকল সমতল এক্স ওয়াই এবং জেড অক্ষকে ছেদ করে এবং ছেদ দি ত্রাংশ ত্রয়ের যুগ ফল এক একক এই রূপ সমতল গুচ্ছের ক্ষেত্রে একটি আংশিক অন্তর সমীকরণ গঠন করো এটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে জাস্ট এই অংশটা মুখস্থ রাখতে হবে যে দড়ি সমতল গুচ্ছে সমীকরণ যেখানে এক্স ওয়াই জেড অক্ষের ছেদ দি ত্রাংশ ত্রয়ের যুগ ফল এক একক সুতরাং এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি প্লাস ওয়াই বাই জেড ইজিকাল টু এক যেখানে এ প্লাস বি প্লাস সি এই ছেদ দি ত্রাংশ ত্রয়ের যুগ ফল আবার এক একক তাহলে এক্স ওয়াই জেড ইজিকাল টু ওয়ান তাহলে এক নং সমীকরণকে যদি আমরা এক্স ওয়াই এবং জেডের সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করি তাহলে এখানে ছিল এক্স বাই এ তাহলে এটাকে লিখতে পারি ওয়ান বাই এ প্লাস এইখানে ছিল জেড বাই সি তাহলে এটাকে লিখতে পারি ওয়ান বাই সি ইন্টু ডেল জেড বাই ডেল এক্স ইজিকাল টু এই পাশে ছিল ওয়ান ওয়ান রে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে জিরো তাহলে এটাকে আমরা এরকমভাবে লিখতে পারি এই অংশটাকে সমান পি লিখতে পারি তাহলে ওয়ান বাই এ প্লাস পি বাই সি ইজিকাল টু জিরো আমাদের এ এর মান দরকার কারণ আমাদের সমীকরণে এ প্লাস বি প্লাস সি ইজিকাল টু ওয়ান ছিল এই জন্য আমরা এ এর মান বের করবো এ ইজিকাল টু মাইনাস সি বাই পি আর এবং ওয়ান বাই বি এটাকে যদি আমরা ওয়াই সাপেক্ষে করি এক নংকে তাহলে ওয়ান বাই বি প্লাস ওয়ান বাই সি ইজিকাল টু ডেল জেড বাই ডেল ওয়াই ইজিকাল টু জিরো এবং ওয়ান বাই বি ইজিকাল টু কিউ বাই সি আমরা এই অংশটা সমান কিউ লিখতে পারি ইজিকাল টু জিরো এবং বি এর মান নির্ণয় করলাম তাহলে দুই নং এর সাপেক্ষে আমরা লিখতে পারি মাইনাস সি বাই পি মাইনাস সি বাই কিউ প্লাস সি ইজিকাল টু ওয়ান আমাদের একটা সমীকরণ যে ছিল এ প্লাস বি প্লাস সি ইজিকাল টু ওয়ান 
এই সমীকরণে যদি আমরা এ এর মান বি এর মান এবং সি ইকুয়াল টু বসাই তাহলে সি ইকুয়াল টু লেখা যায় প্রত্যেকটা থেকে সি 1 1 বাই পি 1 বাই কিউ ইকুয়াল টু 1 সি দ্বারা যদি আমরা এই অংশটা শুধু সি এর মান বের করতে চাই কারণ আমরা এ বি এর মান এই দুইটা অংশ থেকে বের করছি এখন সি এর মান বের করতে গেলে এটাকে ওই পাশে ভাগ আকারে দেওয়া যায় তাহলে এটাকে লসে করার ফলে আমরা এই মানটা পাইছি পি কিউ নিচে এটা উপরে উঠে যাবে এবং পি কিউ মাইনাস পি মাইনাস কিউ এখন আমরা এই সম্পূর্ণ অংশের মান বসাইতে পারি যে এক নংয়ে এক নংটা ছিল এক্স বাই এটা ছিল এক নং সমীকরণ এটা ছিল দুই নং আর এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি প্লাস জেড বাই সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এটা ছিল এক নং তাহলে এই এক নংয়ে যদি আমরা এটা বসাই তাহলে এখানে ছিল সি এ ইজ ইকুয়াল টু সি মাইনাস সি বাই পি এখানে তো এক্স ছিল তাহলে এটাকে আমরা বসাইতে পারি এত যেহেতু নিচে ছিল এ নিচে এই জন্য এটা সমীকরণটা উল্টাই যাবে তাহলে পি মাই পি এক্স বাই সি ঠিক একই রকমভাবে বি এর মানটা উল্টাবে কিউ ওয়াই বাই সি আর সি ইজ ইকুয়াল টু এই মানটা উল্টাবে সি বাই জেড এটা আমরা মানটা না বসাই এখানে আমরা জাস্ট এতটুকু রাখলাম কারণ ওই পাশে আমরা সি দেখতেছি নিচে আসছে এই জন্য তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি পি এক্স প্লাস কিউ ওয়াই মাইনাস জেড ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সি পি এক্স প্লাস কিউ ওয়াই মাইনাস জেড ইজ ইকুয়াল টু সি এর মানটা আমরা এখানে বসাই দিছি তাহলে এটার আর গুণন আকার লিখিয়া আমরা এটা লিখতে পারি পি এক্স প্লাস কিউ ওয়াই মাইনাস জেড ইন্টু পি এক্স পি কিউ মাইনাস পি মাইনাস কিউ প্লাস পি কিউ ইজ ইকুয়াল টু জিরো আর ইহাই নির্ণয় সমীকরণ এই দুইটা আপনারা দুইটা খুবই ভালো করে পড়বেন দুইটা অঙ্ক এই দুইটা অঙ্ক থেকে যে কোনো একটা মাস্ট শিওর আসবেই ইনশাল্লাহ আশা করি আর কি আপনারা এই দুইটা অঙ্ক ভালো করে পড়বেন আর এখান থেকে দেখলে দশ নম্বর অঙ্কটা ভালো করে দেখতে পারেন যে প্রশ্নটা শুধু আপনারা একটু দেখে রাখেন প্রশ্নটার জন্য যে একশো ওই দলের উপর কেন্দ্র ফোর একক বেসা বিশিষ্ট গুলক শ্রেণীর আংশিক অন্তর সমীকরণ নির্ণয় করো এটা এটা অনেক সহজ আছে আপনারা দেখলেই পারবেন ইনশাল্লাহ শুধু এই সমীকরণটা ভালো করে মুখস্থ রাখবেন যখন এক সোয়াই তলের উপর কেন্দ্র এবং চার একক বেসা দুবিশিষ্ট গুলক শ্রেণীর সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা লিখবো এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইজ গোল টু যেহেতু এটা ছিল ফোর বেসা দুবিশিষ্ট এই জন্য ফোর স্কোয়ার অর্থাৎ শূন্য এক নং সমীকরণ এক নংকে তারপরে এক্স এর সাপেক্ষে এবং ওয়াই সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে আপনি এই সমীকরণটা পাবেন যা আংশিক অন্তরীকরণ করেন আসসালামু আলাইকুম